हेलो गाइस हाउ आर यू फाइन गुड सो वेलकम बैक ऑन योर चैनल वेदांत एजुकेशन इट इज अवर नाइन्थ लेक्चर गाइस एंड इट इज द थर्ड लेक्चर इन लेसन टू इन द प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ लेसन टू वी हैव स्टडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ गॉस लॉ इज आल्सो रिलेट विद द फ्लक्स It is the simplest way to find out the flux link with a closed surface. That is y equal to summation q over epsilon zero. And we have studied three applications: electric field intensity by using Gauss's law due to a line charge distribution, linear charge distribution, and electric field intensity due to a non-conducting sheet, and Due to the electric field intensity, due to the conducting plate, both are infinite uniformly charged, or which the charge density was sigma. So mathematically, we have studied electric flux. First of all, electric flux E dot d s or E s. It is the scalar product of electric field vector and area vector. Gauss's law. It also Gives the information about the electric flux which is linked with the closed surface phi e equal to summation q over l seven zero. Next, next we have studied the proof of Gauss's law by using the Coulomb's law, in which we have considered a spherical, a spherical sphere, sphere or uh, a spherical Gaussian surface, right, student? And in the next. Topic: We have studied the application of Gauss's law, electric field intensity due to the linear charge distribution, and the expression was equal to 2 k lambda y e r. It is the electric field intensity due to the linear charge distribution because here lambda is linear linear charge density. Okay, guys. Next application we have studied is electric field intensity due to the non-conducting sheet, infinite uniformly charged non-conducting sheet, and the expression of electric field intensity due to non-conducting sheet was equal to equal to sigma over two epsilon zero, and electric field intensity. Due to the conducting plate, conducting plate equal to sigma over epsilon zero. Next, we have studied the application electric field intensity by conducting. Spherical cell, spherical cell with the help of Gauss's law. Spherical cell or solid conducting sphere, which are uniformly charged. Both are uniformly charged. Or third one, it is also used. Same expression is also used for non-conducting. Non-conducting spherical spherical cell, and the expression is comes into three way into three steps: electric field outside, electric field at the surface, and electric field inside. So general expression E outside was K Q over R square, right? K equal to one over four pi epsilon zero, and electric field at the surface, the surface K Q over capital R square. Because when it the when we reach at the surface of the Gaussian surface, then small r equal to capital R. Small r becomes equal to the capital R. When we go inside the Gaussian surface, then electric field intensity inside the spherical cell is zero. Why zero? We have discussed 
in detail in the previous lecture because of only the one region the electric charge which reside in the Gaussian surface is zero due to which electric field is density inside the spherical cell, non-conducting spherical cell or solid conducting sphere is always zero. So guys, we have studied these topics in lesson 2. First we have defined electric flux. We have solved the various numerical problems, various different types of numerical problems which link with the electric flux. Then we have studied Gauss's law. With the help of Gauss's law, I have discussed uh, so many questions. Proof of Gauss's law and these are the applications of Gauss's law. Today we are going to discuss one more application which remaining electric field intensity due to a non-conducting solid sphere. Electric field intensity due to a uniformly charged non-conducting solid sphere. So guys, let's come on the next topic, electric field intensity due to the solid sphere which is charged. Electric field intensity due to a solid non-conducting sphere. Electric field intensity due to a uniformly charged solid non-conducting sphere but see it is a solid non-conducting sphere of radius capital R it is the center because it is a non-conducting solid sphere, so charge will not distribute on the surface. Charge will not distribute on the surface. Charge will exist or uniformly distribute inside the whole volume of the sphere. Right? So charge will be present inside, not outside the sphere or sorry, not on the sphere of the surface, surface of the sphere. Let's the as shown in figure as shown in figure a uniformly uniformly charged sphere uniformly charged solid non-conducting sphere of radius capital R and the volume charge density here I am using the term volume charge density because charge is exist inside the volume not on the surface volume charge density is rho okay we wish to drive expression of electric field intensity due to this solid non-conducting sphere due to this solid non-conducting sphere here there are three conditions number one what was the conditions only electric field intensity outside right electric field intensity at surface same three conditions as we studied in the previous uh, previous application electric field intensity to the spherical conducting shell electric field intensity at inside okay 
so for the first electric field intensity outside the sphere okay to find electric field intensity outside the sphere with the help of gauss's law we consider a spherical spherical gaussian surface of radius small r as shown in figure so now plot the figure it is a solid non conducting sphere in which charge is uniformly filled inside the volume of the sphere let it is the center so it is the radius capital r it is point o the point p which is outside the sphere let's see here this point is here so did the help if you want to use a gauss law so first first condition of gauss law is that you should bound the charge we should bound the position of the charge it means charge should be enclosed in a closed arbitrary surface so we have plotted a spherical gaussian surface of radius small r right so according to according to gauss's law net flux linked with gaussian surface phi e equal to summation q over epsilon 0 let the total charge which filled inside the sphere is capital q then phi e equal to capital q over epsilon 0 it is the equation first right second we will obtain the flux linked with the gaussian surface from the definition of flux there will be the second equation from definition of electric flux phi e equal to close integral e dot ds right students when we eliminate the dot then theta will introduce and here in this case the direction of electric field and s is in same direction so theta here 0 degree now phi e equal to close integral e ds cos theta theta here 0 degree cos 0 1 So phi e equal to e will come outside the ds and phi e equal to e into this is the surface integral four pi e r square it is the equation second see both of the equations equation first and equation second both printing the same term electric flux left hand side of both of the equations is same. so on comparing both of the equations from equation first and second e 4 pi r square equal to q by epsilon 0 right students it is the electric field outside the spherical side sorry outside the solid sphere e outside equal to 1 over Four pi x n zero q by small r square. That is the expression of electric field intensity outside the sphere, right? Now the second, there is no change in the previous application. Still here, right? Same expression you have got. 
in all three cases for conducting spherical cell non conducting spherical cell and solid conducting sphere right up to the second state there will no change in the expression electric field intensity outside the sphere here the small r equal becomes equal to capital r when you come at the, at the surface then this point will be here so now this is the distance and it is equal to capital r small r equal to capital r so e at surface equal to 1 over 4 pi epsilon 0 q by capital r square right at the surface now dear students from here for the third condition electric field intensity inside the sphere the case will change condition is change why in case of the conducting spheres charge inside the sphere always zero but here charge will present so we have the charge inside the sphere due to its electric intensity inside the solid and non conducting sphere will not be zero we will determine the value of the charge right inside the Gaussian surface like here suppose we want to determine the electric field intensity inside at this point this point led to point P for inside the surface so we for uh, apply the Gauss's law we should plot a, plot a spherical Gaussian surface so this will be the spherical Gaussian surface this will be the spherical Gaussian surface now you are seeing here that the charge is present here Char value of charge is not zero inside the Gaussian surface so the electric field intensity will not be zero now you have to determine the value of the charge inside the this Gaussian surface so students to determine the electric field intensity inside the spherical sphere we will explain here hmm. third point electric field intensity inside sphere inside the sphere right to determine the expression of electric field intensity inside the sphere you should plot another spherical Gaussian this is the solid non-conducting sphere right students and like we wish to find out the electric field here so we will plot a spherical Gaussian surface of this radius it is small r and this is the capital R radius fine students to determine electric field intensity inside sphere at point P we plot a spherical Gaussian surface of radius small r as shown in the figure as shown in the figure so according to the Gauss's law flux link with this spherical Gaussian surface phi e equal to summation q over epsilon 0 now you remember the value of summation q will not be equal to the capital Q because charge is different here this is the top capital Q kya tha? capital Q is the total amount of charge but yeah total amount to nahi hoga kuch kam hoga na wo value hume nikal ni padegi okay so let it is represented by here by the same term right now it is the value summation Q is the charge inside this Gaussian surface right students okay good you know total charge Q is present charge Q Q charge is present in volume 4 pi r cube whole volume of the sphere 
कैपिटल इज द रेडियस ऑफ द मेन स्फीयर इन विच चार्ज क्यू इज एग्जिस्ट सो चार्ज क्यू इज इन साइड द वॉल्यूम ऑफ पाई आर क्यू ओके इट मींस यू कैन से इन फोर पाई आर क्यू वॉल्यूम चार्ज क्यू एग्जिस्ट ओके सो सो इन वन मीटर क्यू वॉल्यूम चार्ज विल एग्जिस्ट क्यू बाई फोर बाई थ्री पाई आर क्यू इस वॉल्यूम में फोर पाई आर क्यू वॉल्यूम में क्यू चार्ज प्रेजेंट है तो वन मीटर क्यू वॉल्यूम में चार्ज कितना प्रेजेंट रहेगा क्यू ओवर फोर पाई फोर बाई थ्री पाई आर क्यू नाउ यू वन टू डिटरमाइन द चार्ज इन साइड दिस वॉल्यूम राइट सो चार्ज प्रेजेंट इन वॉल्यूम फोर बाई थ्री पाई स्मॉल आर क्यू विल बी क्या होगा कैपिटल क्यू जिसका चार्ज वेल ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन वन वन मीटर क्यू यू नो यू वॉन्ट टू फाइंड आउट वेल ऑफ चार्ज इन दिस वॉल्यूम यू विल मल्टीप्लाई बाई दिस इट इज सेम जैसे किसी एक बच्चे पर टेन रुपीज हो और आपको दस बच्चों पर निकाल क्या करो मल्टीप्लाई करोगे सिंपल सो आई हैव मल्टीप्लाई दिस वन सो फोर बाई थ्री पाई आर क्यू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू विल कैंसल डाउट सो अमाउंट ऑफ चार्ज दट इज दिस वन समेशन क्यू इज कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यू ओवर कैपिटल आर दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज विच एग्जिस्ट इन साइड दिस क्वेश्चन सरफेस सो दिस वन सो इक्वेशन फर्स्ट becomes phi equal to summation q at the place of summation q capital q epsilon 0 small r q or capital r q what it is means okay sorry let a b this is the equation b right now we will go through the definition of electric flux flux linked with this spherical surface from definition of electric flux plus link with the this surface closed integral e dot ds right and it will be phi e equal to e into 4 pi r square right this 4 pi r square is not same like this one because this one outside outside so whole sphere ये था यहां पे इसका हमने कम सरफेस टोटल कम सरफेस एरिया था ये इतने का कम सरफेस एरिया है राइट स्टूडेंट सो दिस इज द इक्वेशन सेकेंड सॉरी सी इज द बी इक्वेशन एंड सी फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी बोथ टर्म्स और इन द लेफ्ट हैंड साइड आर सेम बोथ रिप्रेंटिंग द फ्लक्स वैल्यू ऑफ फ्लक्स ई Inside into four pi r square equal to q by epsilon zero small r q over capital R q. Now electric field inside the sphere inside is one over four pi epsilon zero four pi epsilon zero q. Look, here r power two is. और यहां पावर थ्री है टू विल बी कैंसल आउट वन पावर विल रिमेन क्यू एंड ओवर आर क्यू इज स्मॉल आर सो यू कैन राइट दिस एस वन ओवर फोर पाइव सेवन जीरो क्यू इंटू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर क्यू दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इन साइड द स्टेल ओके गाइस सो लेट सी अगेन इन दिस एक्सप्रेशन We are going to find out the electric field intensity due to a solid non-conducting sphere. In cases of the spheres, electric we we are finding the values of electric field intensity and at three points outside, surface, and inside. 
both parts outside and at the surface electric field intensity will same as we have studied in the previous application electric field intensity due to the conducting spherical cell but for the third condition when we go inside the cell or sorry inside the solid conducting non conducting sphere charge is not zero the value of charge is not zero value of charge here is this one how you determine the value of charge inside this sphere you know total amount of charge is present in this volume it means 4 by r cube volume mein q charge present hai 1 meter cube mein kitna hai r cube by 4 by 3 pi r cube and in the volume of this sphere the amount of charge is this so we have got it the value of charge which present inside this sphere this was in sphere so from the definition of electric flux we have got the electric flux linked with this surface this equation second equation from the flux definition of flux we obtained earlier humne both left hand side and right hand side on equating equation b and c we have got the expression e inside equal to 1 over 4 pi epsilon 0 q is small r over capital r q to yaad rakhe students yahan keval जो थर्ड केस मैंने बताया है इसका वही डिफरेंट होता है बाकी जितने भी एक्सप्रेशन है स्पेयर के वो सेम है केवल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर का केवल थर्ड केस बाहर जाता है बाकी सारे केस सेम है थर्ड केस में चार्ज की वैल्यू जीरो नहीं रहेगी तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गलती से आपको जीरो नहीं लिखनी है बिकॉज इन दिस केस चार्ज प्रेजेंट रहता है सो यू शुड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द चार्ज विच एग्जिस्ट इन दॉसियन सर्फिस बाई यूजिंग दिस वी We have got the value of the charge which exists in this Gaussian surface. So by applying the Gauss's law, pi equal to summation q by zero epsilon zero q this one. So this is the flux linked with the Gaussian surface by using the Gauss's law. And from the definition of electric flux, you have got the second equation. Both equations are in the same term. So by fitting both of the equations, we have got the expression in electric field intensity inside the solid non-conducting sphere. Right, students? Got it? Understand me, guys? Sabko? गुड अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज सरफेस फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज सरफेस Okay guys, now you will learn a charged surface always experiences the force. Let's see how. That it is a sphere, conducting sphere. You know when the charge is transferred to this sphere, then the charge will uniformly distribute on the surface of the sphere. it means when it will charge then the charge given to this conducting sphere will be uniformly distributed on the surface of the sphere right students if you see here this sphere can be considered that it is made up by the infinite number of small small elements right if we it break into two parts suppose this is a smaller part here the charge is present if you consider another small part then this charge will apply force on this charge and it will also apply the force on this charge so what happen it will experience the force in this direction and it will experience the force in this direction that is students so all finite number of elements will apply the mutual forces on each other that's why that's why this whole surface of the conducting sphere will experience the force in the outward direction force experience in the outward direction theory clear hui kya aapko theory samajh mein aayi let's see it is a conducting sphere initially it is uncharged when the when is charged when the charge is transferred or when it is charged then charge will uniformly distribute on the 
सरफेस ऑफ द स्फीयर बिकॉज इट इज अ कंडक्टिंग स्फीयर चार्ज विल नॉट गो इन साइड द स्फीयर राइट स्टूडेंट्स चार्ज विल यूनिफॉर्मली शूट ऑन द सर्फेस ड्यू टू वेज इट इज इन्फाइन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेड अप बाई द स्मॉल स्मॉल एलिमेंट सो ऑल एलिमेंट्स विल अप्लाई म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्सेज ऑन इच अदर ड्यू टू वेज दिस विल एक्सपीरियंस Outward direction force will in the outward direction whole surface of the conducting sphere will experience the force in the outward direction. मतलब जब इसको चार्ज किया गया तो इसके सारे जितने भी small small elements हैं वो सब एक दूसरे पर repulsive force लगाएंगे जिसकी वजह से whole surface of the conducting sphere will experience the force in the outward direction. It means it tries to Expand the volume. It will try to expand the volume of the sphere. Right, students? Good. Now, to derive the expression of the force, I split this sphere into two parts. Let's see. Let uh, first part. This is the first part, and another this one is the second part. Let this one. A B. It is the first part. Okay. From here, from this point to this point. This is the one part of the sphere. And A C from here. A C B. This is the another part. From here, you can see. इस जगह से और यहाँ तक का हमने जो remaining portion था, ये वाला मैंने जो भी दिखा था, indicate किया था आपको, ये हमने सेकेंड पार्ट कंसीडर कर लिया इट मीन्स वी हैव स्प्लिट द कंप्लीट सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग स्पीयर इन टू टू पार्ट वन ए बी एंड अनदर वन ए सी ओके स्टूडेंट्स वी आर कंसिडरिंग हियर टू पॉइंट पी वन एंड पी टू पी वन आउटसाइड द सरफेस ऑफ द स्पीयर And P two inside the sphere. In such a way, we here we consider two points P one and P two in such a way that. Electric field intensity at point P one and P two by both both of the parts of the sphere, both of both of the part of the sphere is same. क्या रेड किया है मैंने यहां हमने दो पॉइंट P1 और P2 इस तरीके से कंसीडर किए हैं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P1 पर और P2 पर दोनों से ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां AB से अगर P1 पर E1 है इट विल बी इन दिस डायरेक्शन E1 तो इस पार्ट से पॉइंट P2 पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है E1 है दोनों ही जगह एक पार्ट से किसी भी एक पार्ट से ए बी से यहां भी ईवन कंसिडर किया भी यहां भी ईवन ये बहुत ज्यादा क्लोज है दैट्स वाई ओके एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द एलोटल पार्ट ए सी बी एट दिस पॉइंट लेट ई टू बिकॉज पॉइंट चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इन दी ऑफ डायरेक्शन Due to which I have considered here electric field intensity to this point of charge will be outward. So direction of both electric field intensity at point P one is in the same direction. Now you will see here it is a positive charge. So electric field intensity due to this A C B part at point P two will be in this direction. It will be in this direction. It means direction of electric field intensities at point P two. Due to the both of the part, it's just in the opposite direction. Okay, students. Now, let surface charge density 
इज सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा नेट नेट इलेक्ट्रिक फ्यूल इंटेंसिटी एट पॉइंट ई वन सी यो ई वन एंड ई टू बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन सो ई वन प्लस ई टू इक्वल टू लेट ई पी वन वेयर ई पी वन इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्यूल इंटेंसिटी ई पी वन रिप्रेजेंट द नेट इलेक्ट्रिक फ्यूल इंटेंसिटी एट पॉइंट पी वन जस्ट राइटिंग आई एम राइटिंग द टर्म यू नो The value of electric field intensity outside the outside the conducting surface, outside or outside the conducting surface is equal to sigma y epsilon zero. What sigma y epsilon zero? So here E P one equal to sigma y epsilon zero. So E one plus E two equal to sigma y epsilon zero. It is equation first. Now electric field intensity. At point P two, see here, E one and E two both are in the opposite directions. So E one and E one take plus and E one take you minus because both are in the reverse direction. E one minus E two. Now this point is inside the conducting surface, and you know very well electric field intensity inside the conducting spherical cell always means zero. Zero. So here E one equal to E two, right? By using this one first, you can calculate the value of E one and E two. From equation first, E one plus E one equal to sigma by epsilon zero because E two equal to E one. So twice E one equal to sigma by epsilon zero and E one equal to sigma by two epsilon zero. Also, because even E two both are same, so E two equal to sigma by two epsilon zero. What is this? E one or E two की value क्या है? Zero. दोनों की sigma by two epsilon zero. It means electric field density by both of the parts at point P one and P two is same. Now, C. Let's see. E two is the electric field density by which part? A C B. E one. Electric field intensity due to A B part, okay, and E two electric field intensity due to A C B part. Fine. If we see here that electric field intensity due to this portion A C B is E two, is E two, right? Then this charge is present in this region. And the charge present on this part, a small part, a b, small element a b, let d q, let the charge present on small element a b is d q. What is the value of d q? D q. By using the surface charge density sigma equal to d q by d s, so value of d q will be sigma into d s. It is the charge which present on the this surface, a b surface. Okay. Now this charge is present in electric field, and you very well know the when a charge is present in the electric field, then it experiences the force. From the definition of electric field intensity, what the electric field intensity? Electric field intensity is the force experienced by the unit point of charge. It means, जब कोई charge electric field में place किया जाता है, तो वो क्या करता है? Force experience करता है. So, charge d q is present in electric field. Electric field E two, hence It will experience force. Let Df small amount of force. It experiences the small amount of the force Df. So value of Df equal to F equal to Q into E. So Df equal to dQ into E two because 
इट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी क्यू इंटू ई टू एंड डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस एंड वैल्यू ऑफ ई टू इक्वल टू सिग्मा बाई टू एफ सेवन जीरो नाउ यू कैन राइट हियर डी एल इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर टू एफ सेवन जीरो इंटू डी एस एंड इज दी एफ वट इज डी एफ DF is the force experienced by this small element on the surface. DF force experienced by small element AB. Net force. Listen, students. Net force experienced. क्या सर फोर्स फोर्स हाँ इतनी फोर्स पड़ोगे यार नेट फोर्स क्या होगी ऑन इंटीग्रेटिंग आर्गुमेंटेशन एफ इक्वल टू एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर ओवर टू एफ सेवन जीरो डीएस इट इज़ द कॉन्स्टेंट टाउन सो इट विल कम आउटसाइड सो एफ नेट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर टू एफ सेवन जी सरफेस इंटीग्रल लेट अस टोटल सरफेस इंटीग्रल इज एस एंड एफ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर टू एफ सेवन जीरो टू एस दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंप्लीट सरफेस एंड फोर्स पायलट सरफेस एरिया फोर्स पायलट सरफेस एरिया लेट अस एफ ओवर एस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय टू एफ सेवन जी Force acting by the pipe surface area is sigma square by two epsilon zero. That is the force by the area is known as the pressure. Pressure experienced by the charge sphere or surface of the sphere, conducting sphere is this one. So, dear students, we have got an expression of force experienced by the charge surface. Force experienced by the charge sphere. See you again. ये कंडक्टिंग स्पीयर कंसीडर किया था जिसको जैसे ही चार्ज ट्रांसफर किया जाएगा यूनिफॉर्मली इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ठीक है एवरी एलिमेंट ऑफ दिस स्पीयर विल अप्लाई द रिपल्सिव फोर्स म्यूचुअल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन टू विच थियोरिटिकल आप समझ गए हाँ सही है ये एक आउटवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा लेकिन हम कैसे निकाले एक्सप्रेशन को तो मैंने क्या किया इसको दो पार्ट में देख किया यहाँ दो पॉइंट कंसिडर कर लेती और पी और मैंने ये दो पॉइंट इस तरीके से कंसिडर किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बोथ ऑफ द पॉइंट्स पी वन एंड पी टू बाई बोथ ऑफ द पार्ट इज सेम बाई द पार्ट ए बी इज इवन एट बोथ ऑफ द पॉइंट एंड बाई पार्ट ए सी बी एट बोथ ऑफ द पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ई टू राइट सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड यू नो सिंगल सेवन जीरो सो आउटसाइड पॉइंट पी वन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन ई वन एंड ई टू ई वन एंड ई टू बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन so e1 plus e2 equal to this one so net electric field intensity outside क्या होती है सिग्मा वाइज साइन जीरो इनसाइड बात करेंगे तो जीरो जो कंडक्टिंग कंडक्टिंग सरफेस है इनसाइड क्या हो जाएगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो तो यहां से e1 e2 इक्वल मिला हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी e1 मिल गया ए बी पार्ट से मिल गया और e2 मिल गया ए सी पार्ट से राइट अगर हम इस सिचुएशन को यहां से देखते कि यहां पे हमको इस पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी e2 है तो यहां e2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये चार्ज प्रेजेंट है ये स्मॉल एलिमेंट का चार्ज प्रेजेंट है सो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस डायरेक्शन सो आई हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स पहले मैंने चार्ज की वैल्यू निकाली है द वैल्यू ऑफ चार्ज बाय यूजिंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू dq by ds सो dq इक्वल टू सिग्मा ds नाउ e2 हेंस E2 it it will will experience experience electrical intensity E2 hai, so it will experience force small element df this is the value of the force which experienced by the only this small element now the net force experienced by the total surface of the sphere is this one that is by f equal to sigma over 2 epsilon 0 into s and force by unit area equal to sigma square by 2 epsilon 0 force by unit area is known as the pressure अगर आपसे प्रेशर की डेरिवेशन पूछी जाती है तब आप यहां तक करेंगे इसको डायरेक्ट लेंगे प्रेशर एक्सपीरियंस बाय द चार्ज सरफेस इज दिस वन राइट ये तो यहां पे यूनिट आपकी न्यूटन है और यहां न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओके स्टूडेंट्स व्हाट इट सो नेक्स्ट आर्टिकल इज 
नेक्स्ट आर्टिकल इज इक्विरियम ऑफ ए शो पवर राइट स्टूडेंट्स वट इज सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विरियम ऑफ शो पवर इक्विरियम ऑफ शो पवर शो पवर लेट सी इट इज ए शो पवर हमने देखा है ना बचपन में खूब साबुन का घोल बना के हम बबा बनाते थे और बल ऊपर जाके पड़ जाते हैं राइट सो इट इज जस्ट इट इज सो बबल स्टूडेंट सो बबल एक्सपीरियंस टू फोर्सेस वन इन साइड द सर्फिस यहाँ एक यहाँ प्रेशर अंदर होता है अंदर प्रेशर रहेगा और एक इन साइड द सर्फिस और एक होता है उसके आउटसाइड द सर्फिस इट मीन सो of the bubble experiences two pressure one this one it is the atmospheric pressure atmospheric atmospheric pressure which act at the outer surface of the bubble and one the pressure which acts at the inner surface of the superbowl pio right so here two pressure acts one at the outer surface of the superbowl and another on the inner surface of the bubble agar ye ha yahi do pressure hote to theek hai balancing condition rehti koi problem nahi hai lekin aapne class 11th mein ek cheez discuss ki thi wo ki aapse surface tension सरफेस टेंशन टेंशन मत ना टेंशन का नाम सुन के सरफेस टेंशन राइट सरफेस टेंशन का वर्क क्या है यहां पे? एक्चुअली जो इनसाइड प्रेशर है इनर सरफेस जो प्रेशर है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ये वाला प्रेशर सपोज इट इज पी वन एंड एटवर्ड प्रेशर है जो एटवर्ड प्रेशर इज पी टू द इनर प्रेशर P value of the inner inside pressure P one is greater than the value of the outside pressure. Inner pressure क्या होता है ज़्यादा होता है. Means so, वो क्या करेगा? Show bubble को expand करेगा उसके volume को इस तरीके से. Right? So value of P one is always greater than P two. So this excess amount of pressure, this is the excess amount of pressure because P one is greater than P two. It means it is not the balancing condition. ये बैलेंसिंग कंडीशन में ये शो बबल क्या होना चाहिए फट जाना चाहिए मस्ट होना चाहिए इस तरीके से सो दिस एक्सेस अमाउंट ऑफ द प्रेशर इट इज नोन एज द पी एक्सिस इज बैलेंस्ड बाय द सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन इफ द रेडियस ऑफ दिस बबल इज स्मॉल आर देन दिस पी एक्सिस इक्वल टू 4p बाय r दिस इज द वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि आप पहले इट मीन सो बबल में दो प्रेशर एक्ट करते हैं एक तो उसके इनर सरफेस पर एक्ट करता है एयर प्रेशर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक आउटर सरफेस पर एक्ट करता है इनवर्ड डायरेक्शन में एटमोसफेयर प्रेशर इट इज द एटमोसफेयर प्रेशर एंड इट इज द एयर प्रेशर विच एक्ट इन ऑन द इनर सरफेस ऑफ द बबल द वैल्यू ऑफ द इनर प्रेशर इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द एटमोस प्रेशर पी So P1 is greater than P2. So this is known as the excess amount of pressure. When P1 is greater than P2, for the equilibrium condition, P1 must be equal to P2. ऐसा तो है नहीं. तो कोई तीसरी चीज इसको बैलेंस करती है और वो क्या है? सरफेस टेंशन. So this excess amount of pressure is always balanced by the surface tension 4T by E R. Right, students? What is this is equation first? When this so bubble comes into the atmosphere and flies towards the sky, then it got charged. It got charged, and it got charged. Then you know it will experience another pressure, sigma square by two epsilon zero. When it come into the sky, or it when it will charge, when so bubble. is charged then it 
विल एक्सपीरियंस क्या एक्सपीरियंस करेगा एंड ऑफ द प्रेसर सिग्मा स्क्वायर वाई टू एफ सेवन जीरो ओके गाइस ये प्रेशर और एक्सपीरियंस करने यहां पे लग जाता है वॉट इट तो अब नेट प्रेस पहले पी एक्सिस तो ये था अब ये प्रेशर जो है ये प्रेशर किधर एक्ट कर रहा था आउटवर्ड डायरेक्शन में ये प्रेशर भी किधर एक्ट करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा राइट तो ये हमारा प्रेशर और एक्ट करने लग जाता है सो पी एक्सिस प्लस सिग्मा स्क्वायर ओवर टू एफ सेवन जीरो टू फोर्टी बाई आर इन द बेस कंडीशन इट विल द इक्वेशन एक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर प्लस दिस प्रेशर अंटिल सरफेस टेंशन बैलेंस इन दिस मच ओके जब तक सरफेस टेंशन इसको बैलेंस कर रही है तब तक ये बना रहेगा और जैसे ही ये सरफेस टेंशन बैलेंस नहीं कर पाएगी इट मीन एक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर जैसे खत्म हो जाएगा तब तो क्या होगा वो फूट जाएगा सो इन इक्विलिब्रियम केस पी एक्सिस क्या हो जाएगा जीरो सो नाउ हियर सिग्मा स्क्वायर ओवर टू एफ सेवन जीरो इक्वल टू फोर टी बाई आर राइट स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन सॉरी सरफेस चार डेंसिटी ऑन द शो बबल सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू फोर टी एफ सेवन जीरो इन टू टू दैट इज एट बाई आर नाउ सरफेस चार्ट डेंसिटी ऑन द सो बबल इज सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ एट टी एफ सेवन जीरो बाई कैपिटल आर सॉरी हियर कैपिटल आर इज द रेडियस एंड इफ यू वॉन्ट टू ऑप्टेन द रेडियस ऑफ द सो बबल इन द इक्विम केस कैपिटल आर इक्वल टू कैपिटल आर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई एट टी एफ सेवन जीरो See again, a so bubble is always experiences two pressure, one atmosphere pressure and another one pressure, air pressure which acts on the inner surface. The value of the inner pressure is always greater than the outer pressure, atmosphere pressure that is P one greater than all this or by the P two, which is known as the axial amount of pressure and it is balanced by the distribution forty by R. When it is charged, then sigma. Square by two seven zero pressure is also increased. Then net pressure will be this one. When it get burst out, that is axial amount of pressure will be zero. Then sigma square over two seven zero equal to forty by r. Then sigma square equal to this one and r equal to sigma square over eight t of seven zero. This is the radius and this is the surface charge density on the sugar ball. What is this? So, आज हमने study किया है इस lecture में अपने में पहले हमने इस तरीके का फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर लास्ट थर्ड केस डिफरेंट आया था और उसका एक्सप्रेशन निकल के आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन साइड ऑनली बात कर रहा हूं यहां पर आउटसाइड और सरफेस का तो सेम एक्सप्रेशन थे जो वहां पर पहले आपने निकाल दिए के क्यू बाई आर स्क्वायर नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपने स्टडी किया फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज सरफेस एफ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर टू एफ सेवन जीरो टू एस फोर्स पायोटेरिया स्टडी किया आपने सिग्मा स्क्वायर बाय टू एफ सेवन जीरो दैट इज द प्रेस राइट एंड वी हैव आल्सो डिस्कस थर्ड आर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ सो बबल राइट स्टूडेंट सो इक्विल ऑफ सो बबल बाय यूजिंग दिस We obtain the surface charge density and radius of the show bubble in equilibrium case. Okay, students. All the best. Enjoy the lecture. Prepare your best notes. All the best.